Hello, Assalamu alaikum everyone. Today we are starting our question pass paper series. And uh, we fill hal jo hamne topics cover kar chuke hain. Hamari koshish hi hogi ki hum un topics ke upar pass papers aapko de. Aur uske ilawa, kyunki exam mein time bahut kam hai, and we cannot go in much depth and detail for the rest of the topics. Jaha bahut hi important koi mushkil कॉन्सेप्ट्स हुए तो उसकी वीडियो हम बनाएंगे लेकिन ज़्यादातर नाउ वी विल फोकस ऑन पास पेपर राइट तो अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी आई एम रियली सॉरी टाइम बहुत कम है और भागम दौड़ बहुत ज़्यादा है आई डोंट हैव मैं सुबह सुबह उठ के रोज़ा रख के शहरी के बाद जो है वो मैं ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सो फिर भी आई एल ट्राई माई बेस्ट कि हम मैक्सिमम कॉन्टेंट टिल दी एंड ऑफ एग्ज़ाम इवन पेपर वन के जो एम हैं वो भी बहुत ज़्यादा सॉल्व करें Uh, जब हमें ब्रेक मिलेगी आफ्टर पेपर टू ठीक है तो स्टे ट्यून अभी हम करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपके सामने एम जे मे जून ट्वेंटी पेपर ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर टू एक आसान क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का जस्ट टू स्टार्ट अप जस्ट टू यू नो गेट वार्म अप विद दीज क्वेश्चन और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इसके हार्ड क्वेश्चन उठाएंगे ये जो क्वेश्चन आप अपने सामने देख रहे हैं इसमें एक बॉल है जिसको पॉइंट पी से प्रोजेक्टाइल किया गया है प्रोजेक्ट किया है लॉन्च किया है एट अ फिफ्टी डिग्री एंगल विद इनिशियल वेलासिटी ऑफ ट्वेल्व मीटर्स पर सेकेंड जो कि आपको नजर आ रहा है ठीक है पाथ ऑफ द बॉल आपको दिखाया हुआ है एंड देन फ्रॉम पी एंड क्यू दो पॉइंट्स को मैंशन किया हुआ है क्यू अगर आप नोटिस करें तो खुद आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो पॉइंट क्यू है राइट ओवर हीयर ये पॉइंट एपेक्स है एपेक्स क्या होता है जहाँ पर मैक्सिमम हाइट होती है मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है वर्टिकल वेलासिटी जीरो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे जर्नी में कांस्टेंट रही है अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज रेफर बैक टू माय प्रोजेक्टाइल मोशन वीडियो नाउ उसने खुद भी हमें बता दिया कि क्यू एपेक्स है अगर आप क्वेश्चन में गौर से पढ़ें तो इट सेज हेयर दैट द बॉल रीच इज मैक्सिम हाइट मैक्सिम हाइट एट क्यू एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है जो कि होनी भी चाहिए ऐसे तमाम क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल होगी बिकॉज देन ओनली वी कैन अप्लाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू वैट इक्वेशन राइट और डिसलरेशन ना द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट जब भी याद रखिए हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा हमेशा एंगल्स इन्वॉल्व होंगे ठीक है तो अब सबसे पहले आपसे हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेट डिस्कस करवा रहा है मैं सबसे पहले इनको कलर्स दे देता हूँ ठीक है तो जो कलर यहाँ पर नीचे की साइड पे नजर आएगा लेट्स लुक एट दैट इवन यहाँ तक आना चाहिए ये दिस इज आर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा एंड अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूँ लेट्स यूज ब्लू कलर सो दिस इज आर वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा ठीक है और जस्ट मुझे अब प्लग इन करनी है अपनी वैल्यूज सो हॉरिजोंटल कॉम्पोनेंट मैं देख चुका हूँ इट इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा यू है मेरे पास ट्वेल्व कॉस फिफ्टी और अगर मैं इसको कैलकुलेटर में प्लग इन करता हूँ इसको ऐसा नहीं बोल ट्वेल्व कॉस फिफ्टी आंसर आता है सेवन पॉइंट सेवन सो द आंसर आई हैव इज सेवन पॉइंट सेवन मीटर्स पर सेकेंड On the other side, अगर मैं u साइन थीटा वर्टिकल वेलासिटी अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको वी वी और हॉरिजोंटल को बी एच लिख सकता हूँ और समटाइम्स ये आगे जाके बहुत काम भी आती चीज है वर्टिकल वेलासिटी यू साइन थीटा एंड द वैल्यू इज गी ट्वेल्व साइन फिफ्टी एंड इफ आई प्लग दैट इन ट्वेल्व साइन फिफ्टी So calculate that at nine point one nine, which is nine point nine point two meters per second. So put that in the color. Okay. So that is our vertical velocity. Now show that the maximum height, maximum height reached by the ball is four point three meters. Maximum height. Can I see? I will put it here. So this height is maximum height. ठीक है थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेते हैं दिस हाइट इज योर मैक्सिमम हाइट इसको मैं लिख भी देता हूँ एच मैक्स देखिए हाइट एक वर्टिकल फीचर है वर्टिकल फीचर के लिए वर्टिकल कंपोनेंट ही यूज होगा रिमेंबर 
सो मैक्सिमम आई और वर्टिकल कंपोनेंट की जब आप बात करेंगे जो कि आपके पास आ रहा है 9.2 मीटर्स पर सेकेंड तो रिमेंबर ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट जब भी ऊपर जाएगा वो डी सेलरेट करेगा यूनिफॉर्मली ड्यू टू ग्रेविटी और जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन या डी होगी सो हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं वी यूज़ सू वैट इक्वेशन यस सू वैट इक्वेशन और ऑल्सो इक्वेशन ऑफ मोशन तो इसका आप सू एट डेटा बना लें सो so ये आपको फिगर आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी आपकी गिवन है विच इज 9.2 मीटर्स पर सेकेंड रिमेंबर हमने एक्चुअल वेलोसिटी यूज यहां पर नहीं करनी हमने वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट इसीलिए एग्जामिनर ने कैलकुलेट भी करवाया आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल बी जीरो बिकॉज वो ए पैक्स पे अपने फाइनल हाइट पे पहुंच चुके हैं फाइनल हाइट पे जब कोई चीज पहुंच जाती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है एक्सेलरेशन नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लेंगे नेगेटिव नाइन पॉइंट एट वन क्यों क्योंकि ये ऊपर जाकर डी हो रहा है वेन इट्स गोइंग अप इट इज डी सेलरेटिंग टाइम अभी नहीं पता इसे टाइम के पॉइंट को हम फिलहाल फिलहाल इस पार्ट में इग्नोर करें ठीक है सो इन चार क्वांटिटीज से जो इक्वेशन हमारे सामने आती है दैट इज टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा पहले सब्जेक्ट बना लूं क्योंकि उससे फिर एंड में मुझे सिर्फ कैलकुलेटर में वैल्यूज प्लग इन करनी होती है और मैथमेटिकली दिस इज मच बेटर वे सो so, अगर मुझे एस फाइंड आउट करना है विच इज द मैक्सिमम हाइट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्लग इन वैल्यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऑन टू ए और जस्ट मैं वैल्यूज यहाँ पे प्लग इन कर दूंगा सो दिस विल बी वी स्क्वायर क्या है वी स्क्वायर है मेरे पास जीरो स्क्वायर यू स्क्वायर क्या है नाइन पॉइंट टू स्क्वायर एंड टू टाइम्स माइनस नाइन पॉइंट एट वन याद रखिएगा ये माइनस जो है अपने आप को कैंसिल करने वाला है अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा भी देता हूं सो ऊपर जीरो का स्क्वायर डजन मीन एनी थिंग सो इट विल बी नेगेटिव नाइन पॉइंट टू स्क्वायर ऑन नेगेटिव टू टाइम्स नाइन पॉइंट एट वन तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये आप बड़ी इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं एंड जस्ट प्लग इन द वैल्यू एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एस नाइन पॉइंट टू स्क्वायर टाइम्स नाइन पॉइंट एट वन नाइन पॉइंट पॉइंट टू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स नाइन पॉइंट एट वन एंड आंसर इज फोर पॉइंट थ्री जो हमें प्रूव करना था हेर यू गो आंसर केम अप एज फोर पॉइंट थ्री मीटर्स यही आप ढूंढना चाह रहे थे यही आपने प्रूव करना था एनहेंस इट्स प्रूव राइट गुड अब हम करने जा रहे हैं ये है इसका ट्रिकी पार्ट विच से डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पी क्यू डिस्प्लेसमेंट पी क्यू देखें इस डायग्राम के अंदर डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन तो ये Q तक की स्ट्रेट लाइन है पी क्यू अगर आप गौर से देखो तो आपको यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगा राइट right? और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे अगर आप नोटिस करो H max पता है लेकिन मुझे ये लाइन नहीं पता ना दिस इज द लाइन जो कि मेरा मेन फोकस होगा दिस लाइन अगर मैं सम हाउ ये पिंक वाली लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं ये जो भी डिस्टेंस है मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं पॉइंट एस राइट ऐसे कंफ्यूजन होगी मैं कोई और पॉइंट नाम देता लेट्स कॉल दिस पॉइंट पॉइंट एम सो अगर मैं ये पी एम लाइन सेगमेंट जो डिस्टेंस है मेरे पास ये फाइंड आउट कर लेता हूं और एच मैक्स यानी कि क्यू एम मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं सिंपली पाइथेगर अप्लाई करके अपना आंसर फिगर आउट कर राइट टू सॉल्व दिस क्योंकि मुझे बार बार इसकी तरफ रेफर करना पड़ेगा लेट मी 
take a screenshot of this one. Yes. So let me put here the image. So that's just a crop filter. जितना मुझे यूज़ करना है कि इसकी जगह आ गई बहुत कम है पाथ ऑफ़ द बॉल को मैं इग्नोर कर रहा हूँ ये मेरे काम की चीज़ है सो यार आई विल कीप दिस हियर मे बी यू जहाँ रखिए ताकि मैं बार बार इसको रेफर कर सकूँ ठीक है अब ये मुझे ट्रायंगल के लिए इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है इफ़ यू नोटिस केयरफुली मैं आपको ये बात वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि जो मेरे पास ये वाला कॉम्पोनेंट दिस वन ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में सू नहीं लग सकता हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में सिंपल फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है और मुझे यही लगाने के लिए यहाँ पर डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा अब मेरे पास स्पीड तो है यू कॉस थीटा से मैं इनिशियली स्पीड फाइंड आउट कर चुका हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बट वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर कि ये वाला टाइम ये वाला टाइम ये वाला टाइम और ये वाला टाइम ये सब इक्वल है अगर आप मेरी वीडियो देखें प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट टू और उसका भी सेकंड हाफ तो आपको पता चलेगा कि ये सारे टाइम एक दूसरे के इक्वल है राइट एंड दैट्स द की सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन अगर मैं सम हाउ इसका टाइम निकाल लूँ फ्रॉम द अर्लियर पार्ट ये वाला टाइम तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ और वो बिल्कुल एजम्पन मेरी ठीक होगी कि ये सेम टाइम एंड देन आई कैन यूज दिस फिगर दिस लेंथ And simply apply Pythagoras. That's it. So let's do that. So I will copy this whole thing here. First, to begin with, so that I get time. This is a long question. That's why I have four marks. I will get time here. Now, time is really important. And since I have all these five quantities here, right? Five quantities involved in this question. So I will copy any 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 v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं सॉल्व करता मेरी आदत है कि मैं इसको लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू बी माइनस बी स्पेशली अब मुझे टाइम या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इट्स ईजियर दैट वे सो इफ आई मेक t एज माई सब्जेक्ट सो इस कैन बी टी इज इक्वल्स टू बी माइनस यू और ए एंड ऑल एक्ट डू इज प्लग इन वैल्यूज v मेरे पास है विच इज ज़ीरो माइनस नाइन पॉइंट टू इज माई इनिशियल वालासिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव नाइन पॉइंट एट वन क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ ऊपर जाते हुए डी सेलरेशन हो रही है और खुद ब खुद आपको नजर आएगा कि ये नेगेटिव साइन कैंसिल होने वाला जीरो डजन मीन एनी थिंग सो नाइन पॉइंट टू ओवर नाइन पॉइंट एट वन इफ आई डू दैट आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन थ्री सेवन विच कैन बी जीरो पॉइंट नाइन फोर एट आप इसको नाइन पॉइंट डिफरेंट उसमें भी ले सकते हैं बट राइट नाउ वी डोंट वॉन्ट दैट सो यू वॉन्ट जीरो पॉइंट नाइन फोर सो टाइम हमारे पास आ चुका है दैट इज जीरो पॉइंट नाइन फोर सेवन और ये टाइम मैं बता रहा हूँ आपको फिर सिर्फ इसका नहीं है ये टाइम इसके लिए भी सेम ही यूज़ होगा ठीक है और अब हम अपना सेकंड फॉर्मूला जो कि हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ करना है दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द टाइम एंड हेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इन टू टाइम तो स्पीड है हमारे पास हॉरिजोंटल की यू कॉस थीटा से हमने निकाली थी That was seven point seven और time आ रहा है zero point nine four अच्छा यहाँ पर एक tricky बात है इसको अच्छे से समझ लें कि ये जो answer आपके पास आ रहा था this was if you if you look carefully that was zero point nine three seven और zero point nine three eight ठीक है either way examiner की ये ख्वाहिश होती है कि आप premature rounding off नहीं करें प्री मेच्योर राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है कि आंसर में तो आप राउंडिंग ऑफ करें बीच में अगर आप कहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्राई नॉट टू सो एक अच्छी अप्रोच ये होगी कि आप इस वैल्यू को लेकर चलें राइट 
कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आने वाला बट स्टिल इट्स इट्स अ मच मच सेफर अप्रोच ठीक है तो अभी हम इसको मिलकर इनफैक्ट यहां पर भी 0.938 ही लेकर चले जाए ठीक है तो अगर आप ये कैलकुलेट करो जिस्ट लाइन लगा दूंगा मैं पता हो इस पार्ट को यहां से सेपरेट करो सो इफ आई फाइंड दैट आउट एस सो दैट इज गोइंग टू बी 7.7 पॉइंट सेवन एंड जीरो पॉइंट नाइन थ्री एट सेवन पॉइंट सेवन टाइम्स जीरो एंड आंसर इज सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू मीटर्स हमें ये लेंथ मिल चुकी है एंड दैट केम अप एज सेवन पॉइंट टू नाउ वी नो एच मैक्स विच इज फोर पॉइंट थ्री वी नो सेवन पॉइंट टू ऑल वी नीड टू डू नाउ वी सिंपली नीड टू अप्लाई फाइव थर्टी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पी क्यू चाहिए जस्ट अप्लाई पाइथेग्रेस एंड दैट विल बी सेवन पॉइंट टू स्क्वायर प्लस फोर पॉइंट थ्री स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और बाकी काम आपका कैलकुलेटर करने वाला प्लग दैट इन सेवन पॉइंट टू स्क्वायर प्लस फोर पॉइंट थ्री स्क्वायर एंड द आंसर इज एट पॉइंट थ्री एट meters now this is where you need to round off kyunki ye aapka final displacement hai this is your displacement jo ki aap find out karne chale the so that will come up as 8.4 meters so, isko aap round off kar sakte hain premature rounding off se aapko accurate answers nahi milenge i hope um, that makes sense so this is um, the question may ju 2016 iske baad hum is questions ko aur tricky karne wale hain next video mein do watch that and uh, spread the word and enjoy lessons see you inshallah in the next video till then take care allah hafiz aao do jaran de wangu de ki taffe wade patine khaka saadiyan na deha paliyan